വിക്രമാദിത്യ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ സദസ്സില് ഒരു മെന്ററും മന്ത്രിയും പോലെയായിരുന്നു ചാണക്യൻ ആ ചാണക്യൻ യഥാർത്ഥത്തില് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനായിരുന്നെങ്കിലും ഭരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ചാണക്യനായിരുന്നു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വേദം പഠിച്ച ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിച്ച അത്രയും സ്മൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച ചാണക്യൻ ആരെയും കൃത്യസമയത്ത് അതിനെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അകത്തേക്ക് വരാൻ അനുവദി കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സജഷനും തരാനുള്ള സൗകര്യവും കൊടുത്തിരുന്നു അത് രാത്രി വന്നാലും വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ വളരെ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാള് രാത്രി വൈകി ഇരുട്ടിയതിനു ശേഷം ചാണക്യന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ചാണക്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ചാണക്യന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ചാണക്യൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഔദ്യോഗിക കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എണ്ണ നിറഞ്ഞ വിളക്കില് തിരി കത്തി ആ പ്രകാശത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എഴുതുന്നത് എല്ലാം ആ എണ്ണ വിളക്കിലാണ് അന്ന് പിന്നെ അതല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നു അനുവാദി തേടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണോ പറയാൻ പോകുന്നത് അതല്ല എനിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണോ എന്നു ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണോ അതെല്ലാം നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണോ ഇതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് രണ്ട് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മൂന്ന് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ചാണക്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന വിളക്ക് കെടുത്തി കെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു വിളക്ക് അതേപോലെയുള്ളതിൽ എണ്ണ നിറച്ച് കത്തിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന വിളക്കെടുത്ത് ഈ വിളക്കിൽ നിന്ന് കത്തിച്ച് അത് അവിടെ വെച്ച് മറ്റേ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി ഇവര് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന അതിഥിക്കൊരു സംശയം രണ്ടും ഒരേപോലെയുള്ള വിളക്ക് ഒരേ തരം എണ്ണ കൊണ്ട് കത്തുന്നു ഒരേ ലെവലിലുള്ള പ്രകാശം തരുന്നു എന്തിനാ ആദ്യത്തേത് കെടുത്തി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തേത് കത്തിച്ചത് ചാണക്യൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിനല്ല ആ വിളക്ക് ആദ്യത്തെ വിളക്ക് കത്തിച്ചിരുന്നത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് മേടിച്ച എണ്ണയും തിരിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ വിളക്ക് കത്തിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രാഷ്ട്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യത്തിൻ കൊണ്ട് കത്തിച്ച ആ വിളക്കല്ല ഞാൻ കത്തിക്കുന്നത് കത്തിക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും വ്യക്തിപരമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കുന്ന വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് നീട്ടി പറഞ്ഞു ചാണക്യൻ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കു കൊണ്ടേ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തുള്ളൂ ഞാനത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചം അതിനുള്ള വിളക്ക് അത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കാര്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് അത് നമ്മളുടെ പൈസ കൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്ക് ഈ യാത്രയിൽ മുഴുവനും പണ്ട് തെലങ്കാനയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഏഴ് കിലോ സ്വർണം തിരുപ്പതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊണ്ടാണ് സമർപ്പിച്ചത് അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ എന്നുള്ളതല്ല ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അതുപോലെ പലപ്പോഴും പലരും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊണ്ടാണ് മതത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള പല സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ കൊണ്ടാണ് വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലും പക്ഷെ വേണ്ടത് ഗുരുവായൂര് സന്ദർശനമാണെങ്കിലും തിരുപ്പതി സന്ദർശനമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെയോ ധർമ്മത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അവനവന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അവനവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള പൈസ അതിപ്പോ സംഭവിച്ചതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര എന്നുള്ളതും കാമയേഷ ക്രോധയേഷ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതും 
അതുപോലെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നുള്ള ഭാവം ഒഴിവാക്കി രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ഗുരുവായൂരിലും തിരുപ്പതിയിലും എന്ന് പറയുകയും വഴിപാടുകൾ കൊടുത്തത് മുഴുവനും സ്വന്തം ശമ്പളത്തിൽ നിന്നാവുകയും ചെയ്യുമ്പോ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മാതൃകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മാതൃകയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുത ഏതായാലും ഗുരുവായൂരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു തിരുപ്പതിയിലുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ജഗൻ റെഡ്ഡി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള അങ്ങേരുടെ അമ്മാവനെ തിരുപ്പതിയിലെ ചെയർമാനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു വിധേയത്വത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് തിരുപ്പതിയിൽ കൊണ്ടുപോയ കാഴ്ച മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടില്ല ഇവിടെയുള്ള മന്ത്രിമാരൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം പരാജയത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ടയിലെത്തുമ്പോൾ കുറുക്കന്മാർ ഓടുന്ന മാതിരി ഓടി ഏതായാലും അത് നന്നായി എന്ന് അറിയണം അവനവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും മതാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളും അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പൈസ അത് ഗവൺമെൻറ് പൈസ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല പ്രണാമം